Mga kamodyul, problema pa rin ba ang ating problem solving? Tunghaya na ang ating bagong video at sabay-sabay natin isolve ang ating situation. Tara na! Hello po mga kamodyul! Andito po ulit si Teacher Carla para magbigay sa atin ng magagandang tips sa ating mathematics na subject. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa ating routine and non-routine problem solving involving division of decimals. At sa pagsisimula po ng ating araw ay pasalamatan po natin ang mga nagpa-shoutout. Shoutout po kina! Ang susunod nating problem ay... Paul's father will pay for his new car in 60-month payments. If this car loan costs 1,023,660, how much will he pay for each month? Okay? So, napakasimple ng ating problem. Yun nga lang, you have to follow the steps para mas mabilis natin itong masagutan. Meron tayong apat na parts in ang understand, plan, Solve, check, and look back. Doon tayo sa understand. And yes, you have to understand the problem. Alam natin dapat kung ano yung pasikot-sikot sa ating problem. At sabi doon, Paul's father will pay for his new car. So, meron tayong 60-month payments. So, sa loob daw ng 60 na buwan ay kailangang bigyan o bayaran ng father ni Paul ang kotse na kuha nila. Okay? At, magkano daw ang kanilang babayaran sa loob ng 60 months? Yun ang 1,023,660. At ang tanong natin, how much will he pay for each month? Ibig sabihin, kada buwan daw magkano ang ating babayaran upang maustuhan yung given amount natin. Okay? So, Sabi ko nga doon sa ating mga previous lesson about solving problems, kailangan para masagutan na natin yung what is ask, you have to know kung nasaan yung question mark. Okay? At dahil kitang-kita natin ang question mark, yun na yung ating magiging sagot sa what is ask. But then again, you have to follow at you have to change it to a declarative sentence. Sabi niya, how much will he pay for each month? So, gawin lang natin, how much will he pay? So, the amount, syempre, dahil pera ang pinag-uusapan, the amount. He pay, he will pay for each month. Ayan. So, magkano kaya ang kanyang babayaran kada buwan? At huwag natin kalimutan ang period o tuldok. Next tayo, what are given? Ano daw yung mga given? So, ano ba lang yung mga numbers na binigay sa atin doon? Una, yung 60 months. Ayan. So, 60 months natin babayaran yung amount na 1,023,660. So, this is the price of the car. Yan. Okay? Wala mali dito doon. Next tayo. Solve the given facts. Wala naman na tayong masyado magiging problema. Ang susunod na natin ay to plan. Operation na gagamitin natin ay okay. Ang ating presyo ng kotse kailangan hati-hatiin natin iyon sa 60 months. Anong ibig sabihin ng salitang hati-hatiin? Okay. Ang operation na tinutukoy ko ay division. So, ibig sabihin, division ang ating gagamitin. At paano nga ba natin gagamitin ang part na solve? You have to answer na the problem using what is us given at ang ating operation. Okay? So, kailangan natin ng number sentence. Si 1 million daw 
23,660 ay i-divide natin sa ating 60 months. Okay? Upang malaman natin kung ilan kada isang buwan ang presyo na ating babayaran. Okay? Simulan na natin. sagot. Tingnan natin ang presyo ng ating kotse per month ay 17,061 pesos. Okay? So, ito ay per month na babayaran natin. Okay? Maliwanag yun ha. Huwag kalimutan mag-like and subscribe at huwag kalimutang i-share din ang ating mga videos para marami pa tayong matulungan. Andito po ulit si Teacher Kyla saying, kapag matyaga, siguradong may nilaga. See you on my next video! Bye-bye!